ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നാണ് നമ്മുടെ ആ ഭാഗ്യവാന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആ ദിവസം ഗീവ് എവേ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയോട് കൂടെ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിന് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കൂടെ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടേബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുള്ള ആൻസറും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ലാതെ നിങ്ങൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഗീവ് എവേ വിന്നറെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഗീവ് എവേ വിന്നർ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വീഡിയോ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യു ആൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ആൻസർ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുക ഒട്ടും നിരാശപ്പെടരുത് കിട്ടാത്തവർ ഒട്ടും നിരാശപ്പെടരുത് ഇത്രയും ആളുകളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്കാകെ ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ഒക്കെ മാക്സിമം കമൻസ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ മേലെ കമൻസ് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് തരണം ഇനിയും നം നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും ഗീവ് എവേസ് ഒക്കെ വെക്കാം ഇൻഷാല്ല ഒരു ഒരു ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഗീവ് എവേ ഒക്കെ വെക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വിന്നറിനെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം പിന്നെ ഞാനിതിൽ വിന്നറിനെ അനൗൺസ് ചെയ്ത വീഡിയോ ലൈവായിട്ട് രാത്രി പന്നിന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് ഒട്ടും എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അതുപോലെ അങ്ങ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് എനിക്ക് വലുത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് തേർഡ് പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വീൽ വെച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് പ്രൈസ് കിട്ടിയ ആൾക്കുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കറിയാം അതിൻ്റെ റൂൾസൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ഒരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള കമൻറ്റ് പിക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കായിരിക്കും ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുകയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ജൂൺ അഞ്ചാം തീയതി വരെ ഇന്നലെ വരെ ഇട്ട വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇരുപത്തി ഒൻപത് വീഡിയോസാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് കറക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് തേർഡ് പ്രൈസിനുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ റെഡി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ കസ്റ്റേഡ് പുഡിങ് കസ്റ്റേഡ് പുഡിങ്ങിനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കസ്റ്റേഡ് പുഡിങ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കമൻറ്റാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് പ്രൈസിനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ചാനൽ വീഡിയോസ് എടുക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് കസ്റ്റേഡ് പുഡിങ്ങിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താ നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡ് പുഡിങ് ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു കസ്റ്റേഡ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കമൻ പിക്കർ യൂട്യൂബ് റാൻഡം കമൻ പിക്കർ എന്ന അതിൽ കയറിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതാ കണ്ടോ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ യു ആർ എൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഞാനത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിന് എത്ര കമൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഗെറ്റ് യൂട്യൂബ് കമൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് കമൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ റിപ്ലൈ തന്ന കമൻസും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കമൻസിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ റിപ്ലൈ തന്നത് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ തന്ന കമൻസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കമൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് തേർഡ് പ്രൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഡി അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കമൻസിൽ നിന്ന് ഒരാളെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ തേർഡ് പ്രൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതായി ഇവിടെ സോറി ഞാൻ ലൈവായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലായി വിശ്വാസം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് റാഫി
ആ തങ്ങൾ ശരിക്കും എനിക്ക് വായിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ അവർ പേരൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ ആൾ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുവഴി എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഡേ പ്രൈസിന് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്ട്രൈനർ ആ ഒരു സ്ട്രൈനറാണ് ഇവരുടെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ അഡ്രസ്സ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡിയിലേക്കോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്കോ അയച്ചു തരേണ്ടതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് വിന്നറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഒരു വീലിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇരുപത്തൊമ്പത് വീഡിയോയിൽ ഒരു വീഡിയോ കൂടി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം റെഡി ഓക്കെ ആ അപ്പം നമ്മുടെ ബൂസ്റ്റിൻ്റെ ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കൂൾ ബൂസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് പ്രൈസിനുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബൂസ്റ്റിൻ്റെ ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നല്ലോ ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാനൽ വീഡിയോസിൽ പോയിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ഷെയ്ക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാ ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഷെയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാനത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് പിക്കറിൽ അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യത്തേത് അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എത്ര കമൻസ് ഇതിന് വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സമയം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയ ശേഷമാണ് ലൈവായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വന്നിട്ടുള്ള കമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കമൻസ് ആണ് കണ്ടോ ഇവിടെ എമൗണ്ട് ഓഫ് യുണീക് കമൻറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കമൻസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ കമൻറ്റ് റിപ്ലൈ ഇതിൽ കാണിക്കില്ല കേട്ടോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത കമൻറ്റിൻ്റെ കൗണ്ട് മാത്രമേ കാണിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കമൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരാളെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണേ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഒരുപാട് പേരുകൾ മിന്നി മറിഞ്ഞു പോകുന്ന കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ഓക്കെ വിന്നർ ജിഫ ഷെരീഫ് അപ്പോൾ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ജിഫ ഷെരീഫ് അപ്പം അവരുടെ കമൻറ്റ് എന്താ നോക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ജിഫ ഷെരീഫ് എന്നാണ് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡിയിലോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലോ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് അവരുടെ അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മെയിൽ ചെയ്ത് തരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു തരിക ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഇവർക്ക് ഒരു വെജിറ്റബിൾ ചോപ്പറാണ് ഞാൻ അനൗൺസ് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ജിഫ ഷെരീഫ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ കൂടി പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വിന്നർ ആരാന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വിന്നറാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും നല്ല ആകാംക്ഷയിലിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കാം ആരാണ് ഫസ്റ്റ് വിന്നർ എന്ന് അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ആദ്യം ഡാങ് റെഡി 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 യാ യെസ് കിളിക്കൂട് അപ്പം ഞാൻ റമദാനിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കിളിക്കൂടാണ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ കിളിക്കൂടിൻ്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാം റമദാനിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കിളിക്കൂടിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതാ കിളിക്കൂട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ കമൻറ്റ് പിക്കറിൽ പോവാം ഓ സോറി ലൈവ് ആയതുകൊണ്ടാട്ടോ ഇത്ര ലെങ്ത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ലൈവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ
ഓക്കെ അതിന് വന്നിട്ടുള്ള കമൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത മൂന്ന് വീഡിയോസിലും ഇതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് കമൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് കമൻസിൽ നിന്ന് ഒരാളെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആരാവും ആ ഭാഗ്യവശാലി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കാവൂ അല്ലേ ഇതാ അപ്പം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണേ കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ 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 സ്റ്റാർട്ട് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഭാഗ്യശാലിട്ടോ അവരുടെ കമൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഇപ്പൊ മറന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇതാണ് അവരുടെ കമൻറ്റ് അപ്പോ ഇവരും എന്താ പറയാ ഈ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് പേരില് ഫസ്റ്റ് വിന്നറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലിഷ്ന പർവീനെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണ് ആ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൺഗ്രാറ്റ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്ന മെയിൽ ഐ ഡിയിലോ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് മെയിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് പങ്കെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് സങ്കടമായിട്ടുണ്ടാവും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് സോറി ടു ആൾ അപ്പം ഇനിയും നമുക്ക് ഗിവ് എവേ ഒക്കെ വെക്കാം ആരും വിഷമിക്കരുത് ഇനിയും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ മുന്നോട്ട് പോവാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനിയും എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് തരാം ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗിവ് എവേസ് ഒക്കെ വെക്കാം ആരും വിഷമിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം ഈ മൂന്ന് പേരും എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ അഡ്രസ്സൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയവരൊക്കെ ഈ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയെന്നുള്ള ഫോട്ടോസൊക്കെ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയൊക്കെ അയച്ചു തരിക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത് കിട്ടിയെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അതെനിക്ക് കാണാനും ഒരു സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അയച്ചു തരിക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ വഴിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു തരിക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അയച്ചു തരാം കേട്ടോ അവരുടെ ഫോട്ടോസ് റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസൊക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു തരാം അതൊക്കെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി അയച്ചു തന്നാൽ മതി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യൂ ആൻ എയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കമ്മ്യൂണിറ്റി ടേബിൾ ഇതുപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് എൻ്റെ ഒരു കടമയാണല്ലോ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു റിമാമി എന്ന പേര് മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്നെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് എൻ്റെ ഒരു കടമയാവും അപ്പോൾ അത് വെച്ച് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചതിലും കൂടുതൽ കമൻസ് കിട്ടി അപ്പോൾ മാക്സിമം കുറേ പേര് ഒരു ഒരുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരേപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില കമൻസൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വിട്ട് പോയേക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ മാക്സിമം ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ആദ്യം ഇത്ത നെയ് മന്ത ആരാണ് റിമാമി എന്താണ് റിമാമി എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഈ റിമാമി എന്നാണ് എൻ്റെ പേരല്ല റിമാമി കേട്ടോ ഇത്തയുടെ പേരെന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേര് നുസ്രിൻ എന്നാണ് കേട്ടോ റിമാമി ഈ റിമാമീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്താൻ്റെ നെയ്മ് ആണോ ഞാൻ മുമ്പും ചോദിച്ചിട്ട് റിപ്ലൈ കിട്ടിയിട്ടില്ല സോറി കേട്ടോ റിപ്ലൈ തരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ മാക്സിമം റിപ്ലൈ തരാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തൊരു കമൻറ്റ് ഇത്ത നമ്മുടെ റിമാമി ആര് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ ടൈമായി അതുപോലെ റിമാമീസിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം ആദ്യം ഇതിനുള്ള റിപ്ലൈ ഞാൻ തരാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് പറയാൻ ചമ്മലാണ് റിമാമി എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഒരു പേരല്ല അതിൻ്റെ ആർ ഐ എന്നുള്ള രണ്ട് അശ്വരം എൻ്റെ വലിയ മോള് ഉണ്ടായി ഞാൻ കുറേ മുന്നേ ഒരു ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അങ്ങ് ചാനലിനും
സംഭവം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് അന്ന് ചെറിയ മോൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് ചെറിയ മോൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ ജിമെയിൽ ഐ ഡി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ വെറുതെ അങ്ങ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതായിരുന്നു അപ്പോൾ വെറുതെ അങ്ങ് റിമാമി എന്ന് ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നെയിം കുട്ടികൾ ഫാമിലി ഇവയൊക്കെ അറിയണം എഡ്യൂക്കേഷൻ അറിയണം ഇനിയും റെസിപ്പി വരുമല്ലോ ഞാനൊരു ഫോളോവറാണ് എൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നുസ്രീന് അതുപോലെ എൻ്റെ ഇക്കയുടെ പേര് കെബീർ എന്നാണ് എനിക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് വലിയ ആൾ ഏഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു എട്ട് വയസ്സാവാനാവുന്നു അവളുടെ പേര് റിസ ഫാത്തിമ എന്നാണ് അതുപോലെ ചെറിയ ആൾക്ക് ഒന്നര വയസ്സാണ് അത് റയ ഫാത്തിമ അങ്ങനെ രണ്ട് പേരാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഫാമിലിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ എനിക്ക് ഉപ്പ ഉമ്മ അതുപോലെ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സും ആണ് ഉള്ളത് അവർ അവരുടെ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ വൈഫുമാരും പിന്നെ അവരുടെ കുട്ടികളും അതുപോലെ ഇക്കയുടെ ഫാമിലിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്ററേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സും പിന്നെ ഉപ്പ ഉമ്മ പിന്നെ സിസ്റ്റർ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും അങ്ങനെ കുട്ടികളും അവരുടെ കുട്ടികളും അതാണ് ഫാമിലി ഇടെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഹലോയിൽ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടാണ് യൂട്യൂബിൽ എത്തിയത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല പേര് കുടുംബം എല്ലാം അറിഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയതിനെ കുറിച്ചും യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് പക്ഷേ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ കസിൻ ബ്രദറുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തൊക്കെ ക്യാഷ് കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ വെറുതെ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ജസ്റ്റ് അങ്ങ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയേ ഇല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് കേട്ടോ എനിക്കൊരു കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യോ ഒരു കാര്യങ്ങളും അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലൊക്കെ പോയി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലായപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ആ യൂട്യൂബിൽ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട കാണാനിടെ നമ്മുടെ നോഫാസ് കിച്ചൺ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അവളുടെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു അവളുടെ യൂട്യൂബ് സ്റ്റോറി അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇൻസ്പയർ ആയത് ആയത് ഞാൻ അന്നാണ് ശരിക്കും അറിയണത് ഈ യൂട്യൂബിൽ ഇതൊക്കെ ഇട്ടാൽ ക്യാഷ് കിട്ടും നമുക്ക് ഫേമസ് ആവാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബിലേക്ക് ആദ്യം ആദ്യം പിച്ച് വെച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണെങ്കിലും അത് ഞാൻ കാര്യമാക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ അന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ ഒന്നിന് കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചാനലാണ് മാറ്റി പിരിച്ചിട്ട് സെയിം പേരിൽ തന്നെ കേട്ടോ അറിയും മാമിസ് കിച്ചൺ എന്ന പേരിൽ തന്നെയാണ് അതാണ് മാറ്റി പിടിച്ചിട്ട് പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് ഇടാൻ തുടങ്ങിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ അഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാ ഈ മാസം ഇന്ന് ജൂൺ ആറല്ലേ പതിനൊന്ന് മാസമായി ഞാൻ യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പതിനൊന്ന് മാസമായ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ പിന്നെന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാനുള്ള പ്രേരണ എന്തായിരുന്നു ഡി ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണോ എന്തായാലും തുടർന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയട്ടെ അമ്മ പ്രേരണ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുക്കിംഗ് എൻ്റെ പാഷനാണ് പണ്ട് മുതലേ കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് ടൈമില്ല ആ ടൈമൊക്കെ ഒരുപാട് ടൈം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് തുടങ്ങിയതാണ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല ഹസ്ബൻഡ് നല്ല സപ്പോർട്ടീവാണ് പിന്നെ കുക്കിംഗ് പണ്ട് മുതലേ താല്പര്യമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന സമയമൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഫുൾ ബിസിയാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ് നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അവർക്ക് ബിഗ് സലൂ ബിഗ് ഹായ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നീ
അസ്ലാം വലൈക്കും വാലൈക്കും അസ്ലാം സുഖം വന്നു കരുതുന്നു ഫാമിലിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഡെയിലി വ്ളോഗ് ചെയ്യണം വ്ളോഗ് കണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് പിന്നെ ഇത്രയും സിമ്പിളും വെറൈറ്റി ആ റെസിപ്പീസ് എങ്ങനെ പഠിക്കുമെന്ന് ഇതിൻ്റെ ട്രിക്ക് ഒന്ന് ഇതുപോലൊരു റെസിപ്പി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അയ്യോ അത്രയ്ക്കൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഫാമിലിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ വ്ളോഗ് വ്ളോഗ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാണ്ടല്ല ടൈം കിട്ടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഈ വ്ളോഗൊക്കെ ഇത്രയും ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ സമ്മതിക്കണം എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ഇനി ഭാവിയിൽ ചെയ്യുമോയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്യേണ്ടി കേട്ടോ ഇൻഷാല്ല അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് എടുക്കാം ഇത്തയുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ കാണിക്കാമോ ഫോട്ടോ എങ്കിലും ഗിവ് എവേ കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും സൂപ്പർ റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി ഇത്തയുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് അല്ലോ ഡിയർ അപ്പോൾ ആജിഫ ഷെരീഫാണ് അല്ലേ കമൻറ്റ് ഇവർക്കാണ് തോന്നുന്നു സെക്കൻഡ് പ്രൈസായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കൺഗ്രാറ്റ്സ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇക്കൻ്റെയും കുട്ടികളുടെയും ഫോട്ടോ ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റിയൽ നെയിം യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ കാരണം ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ആൻസർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഏതാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ചാനൽ ഇഷ്ടമാണ് ഏതാ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല എല്ലാവരും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ചിലരെയൊക്കെ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെയാണ് വീട് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് വീട് മലപ്പുറത്താണ് മല എൻ്റെ വീടാണെങ്കിൽ മലപ്പുറത്ത് മോങ്ങ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇക്കയുടെ വീടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലപ്പുറം കൂട്ടിലങ്ങാടി പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി എന്ന സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ യൂട്യൂബ് എന്ന് ലോ യൂട്യൂബിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഡിഗ്രി ബി കോം ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഇയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് സെം ഒക്കെ ആകുന്ന സമയത്തായിരുന്നു കല്യാണം പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പകുതി എത്തിയപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റായി അതിനുശേഷം എനിക്ക് പഠിക്കാൻ തീരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ എന്താ അറിയില്ല പഠിക്കാൻ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഒക്കെ ഒരുപാട് വായ്ക്കൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിർത്തി പോരുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഫീൽഡ് മാറിപ്പോയി അപ്പോൾ ഡിഗ്രി പകുതി വരെ എൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അസ്സാം വലൈക്കും വാലൈക്കും അസ്സാം ഇത്താൻ്റെ റെസിപ്പീസ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാം വെറൈറ്റിയാണ് എവിടുന്ന് റെസിപ്പീസൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് പറയുമോ അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ ഫാമിലിയെ പറ്റി ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു റെസിപ്പീസിനെ കുറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പല യൂട്യൂബ് വീഡിയോസും കാണാറുണ്ട് ഹിന്ദിയിലായാലും ഇംഗ്ലീഷിലായാലും ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പോർഷൻസൊക്കെ എടുക്കും അത് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ പല വീഡിയോസും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറ് ചിലത് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തവും ഉണ്ടാവും ചിലത് ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ പേര് ബേബീസിൻ്റെ പേര് ഇക്കാൻ്റെ പേര് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താ നോക്കാം സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഞാൻ പറഞ്ഞു യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം യൂട്യൂബ് തുടങ്ങുന്നതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് തരാൻ എൻ്റെ രണ്ട് വീട്ടുകാരും എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് തരുന്നു ഇക്കൻ്റെ വീട്ടുകാരായാലും എൻ്റെ വീട്ടുകാരായാലും അതുപോലെ ഇക്കയും നല്ല സപ്പോർട്ട് തന്നെ തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബി കോമ് പകുതി വെച്ച് നിർത്തി പോയതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹായ് ഇത്ത എനിക്ക് ഇത്തയുടെ എല്ലാ റെസിപ്പിയും കുറച്ച് ദിവസത്തെ പരിചയം മാത്രമേ
എത്ര നാളെടുത്ത് യൂട്യൂബിൽ ക്ലിക്ക് ആവാൻ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യുമോ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് അത് കഴിയുന്നില്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ യൂട്യൂബിൽ ക്ലിക്ക് ആവാൻ എത്ര ടൈം എടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജൂലൈ അഞ്ചിനാണ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ അഞ്ചിനാണ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇട്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിമൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് എൻ്റെ ക്ലിക്ക് ആയത് അഥവാ എൻ്റെ ഒരു കിച്ചൺ ടൂർ ആയിരുന്നു അത് ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്നിന് ആ ഒരു മാസം തന്നെ ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ആയത് അലഹമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലിക്ക് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിറ്റേ മാസം തന്നെ എനിക്ക് മോണിറ്റൈസേഷനും എനാബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അസ്സാം വലൈക്കും വാലൈക്കും അസ്ലാം ഗിവേവേ തീരുന്നതിൽ വളരെ ദുഃഖമുണ്ട് ഗിവേവേ ദിവസവും ഒരു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇത്ത ഹൈസ്കൂൾ എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് പൂക്കളത്തൂരാണോ ഇനിയും ഒരുപാട് റെസിപ്പീസുമായി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട മെസ്സേജ് തന്നെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഹൈസ്കൂൾ ഞാൻ പഠിച്ചത് മൊറയൂർ വി ജെ വി എച്ച് എം എച്ച് എസ് സ്കൂളിലാണ് കേട്ടോ മലപ്പുറം ഉള്ളവർക്കറിയാം മൊറയൂർ വി എച്ച് എം എച്ച് എസ് സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ ഹൈസ്കൂൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹായ് ഇത്ത ഇത്ത എൻ്റെ നെയ്മ് എന്താ ഇൻഷാല്ല ഇനിയും ഇതുപോലെ കുറേ റെസിപ്പീസ് വീഡിയോസ് ഇടും ഞാനിപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഫുഡും ആക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും നിങ്ങൾക്കും യൂട്യൂബ് ആപ്പിനുമാണ് താങ്ക്സ് എൻ്റെ ഹസ് ഹസ് ഫാമിലി എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഫുഡിനെ പറ്റി അങ്ങനെ നല്ല നല്ല കമൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ കമൻസ് വരുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു പ്രൈസ്ലെസ് കമൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ താങ്ക് യു ഡിയർ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കാം അസ്സാം വലൈക്കും വാലൈക്കും അസ്സാം സുഖമാണോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാറുണ്ട് ബട്ട് നെയിം അറിയില്ല പ്ലേസ് അറിയില്ല അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അസ്സാം വലൈക്കും മലപ്പുറത്ത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയായി കുട്ടികളുടെ നെയിം എന്താണ് മാരീഡ് ആ മാരീഡ് ഫോട്ടോ കാണിക്കാം ബാക്കിയെല്ലാത്തിനും ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാരീഡ് ഫോട്ടോ കാണിക്കാൻ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ സോറി ഡിയർ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അസ്സാം വലൈക്കും വാലൈക്കും അസ്സാം ഹായ് സുഖമാണോ ഞാൻ എന്ത് എന്തൊക്കെ വിശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോളുള്ളൂ വീട് എവിടെ എനിക്കൊരു മോളല്ല രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മലപ്പുറത്താണ് പിന്നെ ഇത്തയുടെ പേരെന്താ എവിടെയാണ് വീട് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വാലൈക്കും അസ്സാം ഇത്താത്ത വീഡിയോ ഇന്ന് കണ്ടില്ലല്ലോ കുറേ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഇൻഷാല്ല ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് പ്രതീക്ഷിക്കുക എൻ്റെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത്താനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം എന്ന് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം ഏതാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്തത് ഇത്ത ഏത് എന്താ കോഴ്സാണ് ചെയ്തത് ആ ഞാൻ ബി കോം ആയിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ ഞാൻ റിപ്ലൈ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അസ്സാം വലൈക്കും വലൈക്കും അസ്സാം സുഖമാണ് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയാണ്ട് അതുപോലെ എവിടെയാണ് വീട് അതും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഹായ് എനിക്ക് പേരൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ അറിയണമെന്നുണ്ട് മലപ്പുറത്താണോ ഫാമിലിയൊക്കെ ബ്ലോഗിൽ കണ്ടല്ലോ ഇന്ന് റെസിപ്പി ഇല്ലേ അന്ന് റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്ലേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മലപ്പുറമാണ് എന്ന് പിന്നെ അടുത്തത് ഫാമിലിയെക്കുറിച്ച് അറിയണം ബിഫോർ മാരേജ് കുക്കിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നാനുള്ള കാരണം ചാനൽ തുടങ്ങാനുള്ള സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റീസൺ അങ്ങനെയെല്ലാം എനിക്കറിയാം കൂടുതലായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഇത് തന്നെ ഇത്താൻ എനിക്ക് നല്ല ഓക്കെ നല്ല താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പോൾ കുക്കിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പണ്ട് മുതലേ കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും വലൈക്കും അസ്സാം സുഖമാണോ നാളത്തെ നാളത്തെ കഴിഞ്ഞ് വീഡിയോ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും താങ്ക് യു ഇത്ത എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് ഇത്ത മുഖം കാണിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഇല്ല കേട്ടോ താല്പര്യമില്ല ഹസ്ബൻഡിനെ കുട്ടികളൊക്കെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാം പക്ഷേ മുഖം കാണിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല കേട്ടോ മലപ്പുറത്ത് ഞാൻ വീട് എവിടെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു കേട്ടോ അസ്സാം വലൈക്കും എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല ഇയാളെപ്പറ
ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി കാത്തിരുന്നിട്ട് ഒന്നും കണ്ടില്ല വി പി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്താ തേർഡ് പ്രൈസ് വിന്നറാണ് കേട്ടോ ഇത് ഈ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട് ഫാമിലി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കൺഗ്രാറ്റ്സിൻ്റെ വി പി ഐ താങ്കൾ ആ പേരൊന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരണം കേട്ടോ അതുപോലെ ഇത്തയുടെ ഹസ്ബൻഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ സു എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇക്ക നല്ല സപ്പോർട്ടീവാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അസ്സാം വലൈക്കും ഗിവ് എവേ കഴിഞ്ഞാലും നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വീട് എവിടെയാണ് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഈ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇനി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത്രയും ഹസ്ബൻഡും ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വന്ന് ചലഞ്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യാമോ അയ്യോ അതിന് ഞാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഫേസ് കാണിക്കുന്നതോട് താല്പര്യമില്ല അസ്സാം വലൈക്കും ഇത്ത ഗിവ് എവേ കഴിഞ്ഞാലും ഇനിയും വെറൈറ്റി റെസിപ്പീസ് ഇൻഷാല്ല ഇനിയും റെസിപ്പീസൊക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇളച്ചി നിങ്ങളുടെ ചാനൽ കണ്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി ചെയ്തതാണോ ആണെങ്കിൽ വരുമാനം കണ്ടാണോ എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണോ ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇളച്ചി എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ റവന്യൂ ഒന്നും കണ്ടിട്ടല്ല അവൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇതുപോലെ സംസാരിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ അവൾക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് അവൾക്ക് ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിനോടും താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോൾ അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അസ്സാം വലൈക്കും നിങ്ങളുടെ പ്ലേസ് എവിടെയാണ് റിയൽ നെയിം ഫാമിലി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുമോ ഇനിയും വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്നെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു ഡിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹായ് സുഖമാണോ എവിടെയാണ് സ്വന്തം വീട് ഹസ്ബൻഡ് എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അബൌട്ട് യുവർ ഫാമിലി അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാവരും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് യുവർ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫോർ യുവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സിസ്റ്റം മോട്ടിവേറ്റഡ് പേഴ്സൺ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു പിന്നെ മോട്ടിവേറ്റഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മയോ അതുപോലെ ഇക്കയോ ഒക്കെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറ് വ്യൂസൊക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് അവർ എന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ തന്നെ എന്നെ സ്വയം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് വ്യൂസൊക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ശരിയാവും ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡയലി ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടാറുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു മോട്ടിവേറ്ററാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് റെസിപ്പി ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിലാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങളേലേ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഒട്ടുമിക്ക റെസിപ്പീസ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിൽ ബീഫ് ചില്ലി ബീഫ് കഹ കുഹ അതുപോലെ കടായി ചിക്കൻ അതൊക്കെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എങ്ങനെ യൂട്യൂബിലേക്ക് വന്നു കുക്കിംഗ് എങ്ങനെ പഠിച്ചു നിങ്ങളുടെ റോൾ മോഡൽ ആരാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കേട്ടോ റോൾ മോഡൽ ആരാന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒക്കെ ആദ്യം കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ റോൾ മോഡൽസ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഉപ്പയും നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെയിംസ് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് കിവ് എവേ കഴിഞ്ഞാലും വീഡിയോസ് തരുന്നത് നിർത്തരുത് ഇത്ത ഹേ ഷുവറായിട്ട് ഞാൻ നിർത്തില്ല നിങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്തിനാണ് നിർത്തേണ്ടത് അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മേശാല രണ്ട് പെൺമക്കൾ അതേ രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്താത്താക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള യൂട്യൂബർ ആരാണ് ഏതാണ് ആ ചാനൽ അവരുടെ താത്താക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടമുള്ള ചാനൽ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ചാനൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിവാഹ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ പ്ലീസ് അയ്യോ സോറി ഒരിക്കലും അതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല സോറി ഓക്കെ ഫേസ് കാണിക്കുന്നതോടും അതുപോലത്തെ ഇതൊന്നും ഇടുന്നതുകൊണ്ട് താല്പര്യമില്ല കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹലോ ഡിയർ എന്താണ് റിയൽ നെയിം പറഞ്ഞു കേട്ടോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത്തയുടെ
പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ക്യു ആൻഡ് എ സെക്ഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ടു ആൾ പിന്നെ ആരുടെങ്കിലും കമൻറ്റിന് ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതല്ല കേട്ടോ സോറി ക്ഷമിച്ചേക്കണേ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു നല്ലൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ദിവസം കാണാം എല്ലാവരും കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താ